One Shot, prejuicio de la lengua parcel, serpensortia, gritó Draco Malfoy, con una mueca victoriosa en su rostro cuando vio los ojos de Harry abrirse en shock. Harry estaba pensando en cómo eliminar rápidamente a la serpienta sin enemistarse con ella. Potter, no te muevas, hizo una mueca snap. Esa serpienta es una de las especies más venenosas y agresivas de este planeta. Locarte decidió mostrar su notable inteligencia y lanzó un hechizo directamente a la serpienta. La serpienta voló en el aire y aterrizó en medio de un par de estudiantes de Uflepug. Su cabeza se giró hacia adelante en un intento de morder la pierna de un estudiante. Detener, gritó Harry. La serpienta detuvo abruptamente su movimiento y después de unos segundos se deslizó directamente hacia Harry. ¿Hablas la lengua? preguntó la serpienta. Mis antepasados contaron la historia de que los humanos privilegiados podían hablarlo, pero yo nunca lo había creído. ¿La lengua? ¿Qué quieres decir? preguntó Harry mientras su ceño se fruncía en confusión. En el mismo momento, la primera persona en salir de su sock fue Malfoy, quien le lanzó otro hechizo a Harry, Stupefi. Harry salió de su aturdimiento y esquivó el hechizo entrante. ¿Cómo te atreves a atacar a un hablante de esa lengua? Siseó la serpienta con saña. Se deslizó directamente hacia Malfoy y antes de que alguien pudiera reaccionar le había mordido directamente en la pierna. Zap finalmente reaccionó y aturdió a Malfoy mientras mataba a la serpienta. Inmediatamente hizo flotar a Malfoy detrás de él mientras salía corriendo de la habitación en dirección a la enfermería, esperando llegar a tiempo para detener el veneno con su hechizo aturdidor. Potter, oficina del director, ahora, gritó Snap mientras desaparecía de la vista. Harry todavía no tenía idea de lo que estaba pasando, era obvio que Malfoy se había enfadado con la serpienta. Miró a su alrededor y vio que todos se alejaban de su mirada con expresiones de horror en sus rostros. Con una breve mirada a Ron y Gemaini, quienes también parecían horrorizados, Harry se fue solo a la oficina del director. Cuando salió del gran comedor, escuchó muchos susurros rompiendo el silencio que quedó tras la partida de Snap. Finalmente llegó a la oficina de Dumbledore cuando se dio cuenta de que no tenía idea de cómo abrir la gárgola. Típicamente Snap, pensó Harry, sin dar nunca ninguna información decente para terminar una instrucción dada por él. Cinco minutos más tarde, la gárgola subió y permitió la entrada a Harry. Cuando entró a la oficina notó un pájaro posado en una percha. Harry se acercó y finalmente tocó al pájaro que se inclinó ante su toque, cuando finalmente explotó en una explosión de llamas. Dumbledore había entrado a la oficina un par de segundos antes, ah, veo que Fox finalmente se ha rendido ante su día ardiente. Fox, día ardiente, señor, cuestionó Harry. Sí, Harry, verás. Fox es un fénix, y es muy inusual que un fénix le guste inmediatamente a alguien, y mucho menos que lo toques mientras se quema, lo más inusual de hecho, reflexionó Dumbledore, ah, pero no estás aquí para ver a Fox, por supuesto, ¿por qué estás aquí, Harry?, preguntó Dumbledore, el profesor Snap me ordenó que viniera aquí, profesor Dumbledore, respondió Harry, ¿y por qué el profesor Snap te ordenó venir, Harry?, realmente no lo entiendo, señor. En el club de duelo, Malfoy de alguna manera creó una serpienta. El profesor Snap me dijo que no me moviera porque la serpienta era muy venenosa. Entonces el profesor Lockhart dispara un hechizo a la serpienta, haciéndola aterrizar en el medio de los estudiantes. ¿Alguien resultó herido? Harry, preguntó Dumbledore con urgencia. No en ese momento, señor. Le grité que se detuviera y de repente se detuvo mientras venía directamente hacia mí. Estaba hablando de un altavoz cuando Malfoy de repente me atacó de nuevo. La serpienta luego se disparó directamente hacia Malfoy y lo mordió en la pierna. El profesor Snap luego aturdió a Malfoy y se deshizo de la serpienta. Salió corriendo de la habitación y me gritó que viniera aquí mientras yo ni siquiera hacía nada malo, finalizó Harry. Si bien Dumbledore estaba preocupado por el niño Malfoy, también estaba intrigado por el hecho de que Harry fuera un orador. No necesitaba tomar una decisión entre ambos ya que Snap entró en la habitación. Director, este mocoso le puso una serpienta a uno de mis alumnos, comenzó Snap. No hice, dijo Harry, le dije que no atacara cuando Malfoy de repente me ataca y la serpienta tomó represalias. Snap simplemente miró a Harry mientras continuaba, sin embargo, uno de mis estudiantes se encuentra actualmente en la enfermería. Madame Pomfrey ya miró al señor Malfoy. Si bien el veneno en sí habría sido mortal si hubiera estado unos segundos más tarde, ella pudo para detener la propagación del veneno y lo eliminé hace unos momentos. El señor Malfoy pasará el próximo mes en la enfermería para recuperarse de su lesión en la pierna. Hum, 
reflexionó Dumbledore. Su mente ya estaba pensando en varias opciones para esta situación. Después de unos momentos de silencio, finalmente habló de nuevo, vuelve a tu dormitorio, Harry. Tendré que consultar con los jefes de casa antes de poder tomar una decisión al respecto. La ceja de Snap se alzó un poco ante esto, había sospechado que Dumbledore habría protegido al chico de inmediato. Harry simplemente suspiró y salió de la habitación, aún sin tener idea de lo que estaba pasando o por qué Dumbledore quería hablar con los jefes de casas. Después de que Harry salió de la oficina, Dumbledore inmediatamente disparó a su gabinete y sacó un colgante de Fénix. Lo activó y estableció la ubicación de su oficina. Director, la próxima reunión de la orden no comenzará el próximo mes, preguntó Snap. Sí, respondió Dumbledore, normalmente sería el próximo mes. Pero para tomar una decisión al respecto necesitaré la opinión de los miembros de la orden. Media hora después la mayoría de los miembros de la orden habían llegado a la oficina de Dumbledore. La mayoría de ellos se preguntaban qué había pasado con la reunión anticipada. Si bien algunas personas sospechaban que la orden había dejado de funcionar tras la muerte de Voldemort, todavía se celebraban reuniones bimestrales para analizar incidentes sospechosos. Dumbledore finalmente se levantó de su silla y todos dejaron de susurrar al mismo tiempo. Tenemos otra decisión que tomar con respecto al señor Potter, comenzó Dumbledore. Para abreviar una explicación larga, se demostró que Harry habla parcel frente a la mayor parte de la escuela. Las cejas de la mayoría de las personas parecían desaparecer bajo el cabello. ¿Otro alves hablante de Parcel? Preguntó Moody. Sí, el Aster, otro orador. Estábamos en la posición única de haber tenido uno en la orden en la primera guerra contra Voldemort, e incluso uno de mis antepasados tuvo el privilegio de hablar con las serpientes. Sin embargo, debido al régimen de Voldemort en la primera, en la actualidad, la mayoría de la gente teme cualquier cosa que tenga que ver con las serpientes. Lo que tenemos que decidir ahora, continuó Dumbledore, es si hacemos público o no el conocimiento del buen y neutral hablante de Parcel. ¿Qué quieres decir, Alves? Preguntó la profesora M.C. Gonagal. Lo que quiero decir es que podríamos quitarle toda la presión a Harry y dejarle claro que no hay peligro en poder hablar con las serpientes. También podríamos decidir no actuar en absoluto y esperar a ver qué pasa. Y por último, Podríamos hacer que parezca que Harry es peligroso al hablar públicamente sobre el duelo y asignarle la detención a Harry. Esto pondría a la mayoría del público en su contra y destruiría su imagen de salvador, finalizó Dumbledore. No era suficiente ya hacerlo pasar por los Desley, director, alguien preguntó. Los Desley fueron duros con él y aunque se lo pusieron difícil mentalmente a Harry, nunca hicieron nada para dañarlo físicamente, finalizó Dumbledore nuevamente. Su voz casi sonaba decepcionada. Ya ha pasado por bastante, comenzó de nuevo la misma persona, no deberíamos. O podrías dejar de quejarte como un Potter ya, interrumpió Snap. El mocoso tiene que matar al señor oscuro cuando regrese, si el chico estúpido ni siquiera puede soportar un poco de mala reputación entonces, ¿qué posibilidades tiene contra él, a él? La discusión se prolongó durante una hora más y todos señalaron lo que podría pasar en cada situación. Finalmente decidieron lo que sería. Aunque ambos duelistas serían castigados, Malfoy sería liberado por haber resultado herido. Dumbledore también dejaría que la habilidad de Harry se filtrara al diario El Profeta. Se eliminarían los libros de la biblioteca que contenían información sobre si los hablantes de Parcel son buenos o neutrales. Verían lo que pasó a partir de ese momento. Razonaron que si todos hicieran quedar mal a Harry, él se esforzaría aún más en demostrar que era una buena persona. No tenían idea de lo equivocados que estaban. Harry caminó lentamente por los pasillos. Mientras pensaba en todo lo que pasó, nunca notó que alguien se acercaba siendo él. Aún no tienes idea de lo que pasó, ¿verdad? Cuestionó una voz femenina detrás de él. Cuando se dio la vuelta, vio a una chica baja parada frente a él. Tenía el pelo rubio recogido en coletas y el emblema de Ofepuf adornaba su túnica. Sus ojos eran de color azul claro y tenían una mirada traviesa. No, no lo sé. Respondió finalmente Harry, quizás te importaría informarme. Una pequeña sonrisa apareció en su boca y ella respondió, ya estás haciendo preguntas difíciles cuando ni siquiera sabes quién soy. ¿Quién dice que las responderé con la verdad? ¿No deberías preguntarles a tus amigos? Harry suspiró de pura frustración, genial, otra persona que me acosa hoy hablando mucho pero sin darme ninguna información. Y la gente realmente llama a este lugar escuela, murmuró Harry. La niña se rió y extendió la mano, Hannah Abbott, la orgullosa Ofepuf, nacida solo para molestarte, y además soy linda. 
Los ojos de Harry bailaron con diversión y le estrechó la mano, no te falta confianza, ¿verdad? Te ofrecería mi nombre, pero las posibilidades de que no lo sepas son bastante bajas. Ella simplemente sonrió en respuesta y comenzó a caminar en la dirección que Harry iba antes. Harry caminó junto a ella por los pasillos húmedos. ¿No deberías estar con tus amigos? Preguntó Harry. No, actualmente están debatiendo cómo mantenerse alejados de ti. Siempre pensé que Ofrepuf representaba lealtad. Aparentemente eso estaba mal. ¿Por qué querían mantenerse alejados de mí? Hannah suspiró. Harry, cuando hablabas con esa sepienta, hablabas en otro idioma llamado lengua parcel. Bu, lo sé, lo sé, interrumpió Hannah, ni siquiera te diste cuenta de que estabas hablando en otro idioma. Mi madre también hablaba parcel, pero nunca se lo contó a nadie, aunque cada bruja o mago podía entenderlo. Ese regalo, solo muy pocos lo cuentan a alguien. Incluso a las serpientes mismas se les suele pedir que no se lo cuenten a nadie. Tener el talento en sí no es malo, continuó Hannah, pero Voldemort usó la habilidad de dejar que las serpientes atacaran casas o las utilizó como asesinos comunes. La mayoría de la gente en Gran Bretaña teme a los hablantes de Parcel por eso. Lo verán como la habilidad de un mago oscuro porque lo han estado temiendo durante casi media década. Entonces, para decirlo sin rodeos, estoy bastante jodido porque todo el mundo se acaba de enterar, respondió Harry. No, Dumbledore debería saber todo esto también, probablemente te defenderá. Siguieron caminando uno al lado del otro por un rato, cuando Harry finalmente lo recordó y soltó, dijiste que tu madre hablaba parcel. Se las arregló de alguna manera para deshacerse de esa habilidad. Los hombros de Hannah se hundieron un poco y murmuró, se podría decir que tanto mi padre como mi madre fueron asesinados por mortífagos una semana antes de que terminara la guerra. Harry dejó de caminar por el SOC. Tengo que ser el idiota más insensible y estúpido que jamás haya existido, pensó. Yo, lo siento Hannah, ni siquiera lo consideré, lo siento mucho, dijo Harry. Ha pasado mucho tiempo, Harry, ni siquiera los recuerdo en absoluto. Solo me enteré de su habilidad porque había dejado su diario en mi bóveda de confianza, que encontré cuando comencé el primer año, respondió Hannah, yo crecí en un orfanato en algún lugar cerca de la casa de mis padres. Ambos siguieron adelante y, aunque guardaron silencio, no fue incómodo. Finalmente llegaron frente a la sala común de Gryffindor. Esta es mi parada, dijo Harry. Lástima, suspiró Hannah dramáticamente, justo cuando iba a hacer un movimiento contigo. Harry simplemente parecía confundido mientras la sonrisa de Hannah se hacía más grande y soltaba una leve risita. Nunca cambies a Harry, me voy a mi dormitorio antes de que se me pase el toque de queda y alguien piense que tú me asesinaste. Nos vemos, Harry, nos vemos murmuró Harry mientras Hannah se alejaba. ¿Son todas las chicas así, raras? Se preguntó, incluso esa sepienta tenía más sentido. Harry dijo la contraseña del retrato de la dama gorda, quien simplemente lo miró con un poco de lástima y entró a la sala común de Gryffindor. Todo el sonido se detuvo en unos segundos cuando todos se dieron cuenta de quién había entrado. Realmente no estaba de humor para lidiar con ellos todavía, atravesó la habitación y subió las escaleras hasta su dormitorio. Después de una cuidadosa consideración, Harry se daría cuenta de que debería haberse quedado en la sala común para evitar la discusión que vendría. «Eres un boca de parcel», gritó Ron cuando Harry entró al dormitorio de los de segundo año. «Sí, Ron», suspiró Harry, «aparentemente hablo parcel». «¿Quién tú sabes hablaba parcel? Mis tíos fueron asesinados por serpientes cuando dormían en sus casas». «Maldito», gritó Ron. Más de un año de amistad de repente fue reemplazado por un odio total simplemente por el conocimiento de una habilidad. Nunca más te acerques a mí o a mi familia, dijo Ron, y no dudaré en maldecirte si te acercas demasiado a mi cama. Harry, que todavía estaba confundido por todo lo que había sucedido antes, simplemente parpadeó en respuesta y suspiró de nuevo, porque me molesté en despertarme hoy. ¿No se supone que los mejores amigos deben defenderse el uno al otro? Supongo que la amistad está muy sobrevalorada. Y por lo que parece todo abajo tampoco tendré muchos nuevos amigos. Con suerte, Gemaini seguirá usando su inteligencia, pensó Harry mientras se cambiaba de ropa y se metía en la cama. Harry se despertó aturdido a la mañana siguiente. Los recuerdos del día anterior pasaron por su cabeza y de mala gana se levantó de la cama. El desayuno de hoy debería ser interesante, reflexionó Harry. Fue el primero en subir a su dormitorio, por lo que se duchó rápidamente y bajó las escaleras hacia la sala común. Gemma Ieni estaba sentada en un sillón luciendo perdida en sus pensamientos. 
Gemma y Eni, preguntó Harry. Después de esperar unos momentos, él agitó su mano frente a sus ojos y ella de repente levantó la vista. Buenos días Harry, dijo malhumorada. Harry suspiró ante su tono y se preguntó una vez más por qué no se quedó en la cama. ¿Vas a cortar nuestra amistad también Gemma y Eni? Yo, no conozco a Harry. No sé mucho sobre habilidades mágicas específicas. Prefiero investigar esto antes de tomar cualquier decisión, dijo débilmente. Claro Gemma y Eni, da jamás saber cuál sea el resultado. Me encantaría saber por qué de repente todos me miran como si fuera Voldemort, respondió Harry. Gemma y Eni pareció ponerse un poco verde y salió corriendo de la sala común. Es que es, ya ni siquiera puedo contar un chiste, pensó Harry. Bajó al gran comedor y empezó a desayunar. Se preguntó si las cosas podrían ponerse más feas de lo que ya estaba sucediendo. Él era el niño que vivió y siempre le pasó todo. Entonces, tal vez pensar en la posibilidad de que las cosas salieran aún más mal no era lo correcto para Harry. Llegó el correo de la mañana y dejó un periódico del Profeta frente a varios estudiantes. Todos los sangre pura estaban suscritos a ese periódico, algo que tenía que ver con mantenerse informados. La mayoría de los mestizos y algunos nacidos de Muggles también estaban suscritos. Después de escuchar varios jadeos y gente mirándolo, Harry le espetó a un estudiante cercano, ¿qué pasa ahora? Ella le arrojó su diario El Profeta y se alejó lo más que pudo de Harry. Los susurros del día anterior parecían haber empeorado aún más ahora. Abrió el periódico arrojado y miró el titular. Niño que vivió el próximo señor oscuro. Después de leer el titular, parpadeó y volvió a cerrar el periódico. De todos modos no sirve de nada leerlo. Harry cerró los ojos por un momento y se perdió en sus pensamientos, fantástico, justo cuando piensas que las cosas no pueden empeorar. Ahora todo lo que necesito es que me expulsen y volver con esos, amorosos, Tesli. Después de frotarse un poco los ojos, los abrió nuevamente y miró la mesa de Oflepú. Hanna estaba sentada allí luciendo un poco triste. Obviamente ella también había visto el periódico y no estaba muy entusiasmada con él. Básicamente acababan de llamar a su madre dama oscura. Todos los susurros cesaron repentinamente y Harry se preguntó vagamente si había perdido la audición por un momento. Como todos saben, comenzó Dumbledore, quien se había levantado momentos antes, ayer hubo un incidente bastante singular. Durante un duelo, uno de los estudiantes involucrados resultó gravemente herido. Sin embargo, el señor Malfoy fue el responsable de crear el situación en primer lugar. El señor Malfoy no podrá unirse a clases durante el próximo mes. Su castigo por toda esta situación será exactamente ese. No veo ninguna utilidad en asignar detención para agregar a un castigo tan doloroso, afirmó Dumbledore. El señor Potter estará cumpliendo detención durante la próxima semana por sus acciones. Le pediría amablemente que no lo acose de ninguna manera por esta situación. Él difícilmente puede cambiar nada de lo sucedido, finalizó Dumbledore y se sentó nuevamente. Mientras tanto, Hannah y Harry pensaban exactamente lo mismo. Exacto, sus mentes se quedaron completamente en blanco por un instante. Si bien ambos habían imaginado que Dumbledore podría estar defendiéndolo, nunca imaginaron menospreciarlo de esa manera. Todo el discurso fue correcto, pero se podía percibir completamente incorrecto, que era exactamente lo que haría cada estudiante. Malfoy salió airoso por convocar una serpiente mortal que podría haber matado a cualquiera. Harry recibió una detención por sus acciones, que solo consistían en detener a la serpiente y hablarle. Por supuesto, todos pensarían que fue por ordenarle a la serpiente mortal que mordiera a Malfoy. Genial, pensó Harry, no exactamente ser expulsado, pero sí lo suficientemente cerca. Con eso, dejó caer su cabeza sobre la mesa. Esa sola acción logró que la mitad del salón, que lo estaba observando, saltara en sus asientos. Aunque la situación era bastante grave, Hannah no pudo evitar que se le escapara un pequeño resoplido. Por suerte, el resto del correo regular llegó volando y nadie la escuchó. Las detenciones habían terminado. Cada uno de ellos fue examinado por el señor Fitch, y aunque nunca se llevaba bien con los estudiantes, convenientemente murmuraba qué lugar necesitaba Harry limpiar cerca de los estudiantes. Cuando llegaron, seguro que era un completo desastre. Durante esa semana, Harry tuvo que sufrir todos los señalamientos y susurros como si de hecho fuera el próximo señor oscuro. Harry se preguntó vagamente por qué Voldemort querría una vida así, no es divertido que te conviertan en objeto de miedo. Después de la última detención, Harry entró a la sala común para escuchar una discusión susurrada entre Ron y Gemma y Eni. No puedes confiar en él, Gemma y Eni es un maldito hablante de parcel. 
¿no lo entiendes? Podría ponerte una sepienta cuando quisiera, susurró Ron con dureza. Pero Ron, él me salvó la vida en el primer año. No puedo olvidarme de todo eso. ¿Te salvó porque le importaba o solo por su propia reputación? ¿Qué? Preguntó Gemaíeni quien estaba sorprendida. Oh, vamos, Gemaíeni, no sabemos nada sobre su vida hogareña. Sudor Merlín, cuando fuimos a buscarlo, sus parientes incluso tenían rejas en sus ventanas como un animal enjaulado. Sus propios parientes, Gemaíeni, tú no, crees que harían eso solo por diversión, ¿verdad? Susurró Ron con dureza. No sabemos nada de lo que pasó en esa última habitación con quien tú sabes, por lo que sabemos, podría haberse unido a él con la misma facilidad. Fue Dumbledore quien destruyó la piedra, no Harry. ¿Quién dice que Harry no, no lo quiere para él? No sabemos nada de él, Gemaíeni. Salvarte podría haber sido simplemente un acto para despejar todas las sospechas cuando algo sucediera. Gemaíeni sollozó en silencio y Ron la abrazó con fuerza. Yo, también revisé la biblioteca, Ron. No hay casi nada allí sobre hablantes de parcel y las cosas que encontré, no son buenas. Harry dejó de escuchar y se dio cuenta de que había perdido a sus dos mejores amigos. Finalmente cerró el retrato con suficiente sonido para que Ron y Gemaíeni se dieran cuenta de que alguien acababa de entrar a la habitación. Harry simplemente caminó directamente a su dormitorio. Cuando apoyó la cabeza en la almohada, una lágrima solitaria rodó por su rostro. Cuando Harry bajó a desayunar a la mañana siguiente, lo menos que esperaba era que una bruja enfurecida lo apartara. ¿Por qué en nombre de Merlín se lo dijiste a todo el mundo, si se ojana, quien parecía lista para hechizarlo de la manera más dolorosa? ¿De qué estás hablando, Hannah? Preguntó Harry, tratando de ignorar la varita clavada en su cuello. Acerca de mi madre, maldita sea. Entré en la torre Uflepuf anoche y todos me miraron como si me hubiera crecido otra cabeza. Susan me llevó a un lado y me preguntó por qué nunca le dije que mi madre hablaba parcel. Solo le dije a uno, persona Harry Potter, y ese eras tú, dijo Hannah mientras le clavaba la varita en el cuello en las palabras más importantes. Lo juro Hannah, no le dije a nadie. Merlín, ni siquiera le he dicho a nadie que hablé contigo, y mucho menos sobre tu madre. ¿Por qué haría eso? susurró Harry. Oh, no lo sé, quizás para que ya no estés solo en tu pequeño mundo. Hannah arremetió contra él. Harry se quedó allí en estado de shock, que, ¿me escuchaste? Todos te han estado ignorando durante el último tiempo y todos saben que tus mejores amigos te abandonaron. ¿Pensaste que harías un nuevo amigo haciéndome pasar por lo mismo? Ella comenzó a gritar. No, susurró Harry, no, lo juro por mi vida Hannah, no le conté a nadie sobre tu madre. Harry solo juró eso porque tenía miedo de perder al único amigo posible que le quedaba. Aunque solo había hablado con ella una vez, al menos ella entendió lo que estaba pasando. Los ojos de Hannah se abrieron en estado de shock cuando vio que se realizaba el juramento mágico. Como Harry todavía estaba de pie, estaba diciendo la verdad. Bajó su varita y se desplomó contra Harry. Lo siento mucho, Harry, mientras lo abrazaba con torpeza, nunca se lo dije a nadie excepto a ti y ahora, de repente, todos lo saben. ¿Por qué de repente me crees Hannah? susurró Harry. En Uflepub somos conscientes de todo tipo de juramentos y votos, Harry. Los juramentos más dedicados son aquellos que se hacen en una vida. Normalmente no son vinculantes porque son una broma, pero si la persona que los hace el voto significa eso, entonces, ejecutará el voto, finalizó en un susurro. Los ojos de Harry se abrieron cuando se dio cuenta de que podría haber muerto si hubiera mentido. Pero quien lo dijo entonces, reflexionó Hannah mientras todavía estaba sostenida por Harry. Harry finalmente respondió, no había nadie cerca, no vi ni oí a una sola persona. Tengo una capa de invisibilidad pero dudo que alguien la haya usado esa noche. Los ojos de Hannah se abrieron después de un rato, ni una sola persona, Harry. Eck respondió Harry elocuentemente, Harry, Dumbledore no está haciendo nada para evitar que estos rumores se propaguen a pesar de que debería poder hacerlo fácilmente. No había nada en esos pasillos excepto retratos. Si le dijeran a alguien, ¿pero por qué Hannah? No tiene ningún sentido en absoluto. Toda esta situación es simplemente extraña. Lo sé, Harry, susurró, ya veremos cómo van las cosas, supongo. Cuando se soltaron, Hannah se sonrojó y dijo, Er, lamento haberte acusado Harry, yo no. No, Hannah, solo me lo dijiste. Probablemente habría reaccionado de la misma manera. Se separaron poco tiempo después para evitar ser vistos juntos. Si fueran vistos como amigos, lo más probable es que las cosas solo empeoraran. Un mes después, 
tanto Harry como Hannah estaban en la enfermería, otra vez. Harry había visitado el ala seis veces en ese tiempo. Siempre estuvo maldecido por detrás. Nadie volvió a confrontarlo después de que Ron lo hiciera, la mayoría parecía incluso temerle. Hannah estaba en la misma situación. Ahora tenía su segunda visita. El primero se debió a una pelea con Susan por todo el secreto de hablar parcel. La segunda también fue maldecida por detrás. Madame Pomfrey había dejado el ala por la noche, tanto Harry como Hannah necesitaban quedarse por razones de monitoreo. Sus huesos rotos ya estaban reparados, pero Pomfrey no quería correr ningún riesgo así que ambos quedaron atrapados en el ala. El ala estaba sorprendentemente limpia. Las paredes estaban completamente desnudas, ya que era necesario mantener todo esterilizado. Harry había recibido una explosión en su pierna, que se la rompió. A Hannah le pasó lo mismo, pero con uno de sus brazos. «Ya no puedo hacer esto, Hannah», susurró Harry. Hannah se giró para mirar a Harry, que tenía los ojos cerrados. «Ya no puedes hacer que, Harry». Harry mantuvo los ojos cerrados y dijo, «No puedo quedarme más aquí». La boca de Hannah se torció un poco. Confía en que un niño quiera salir de la enfermería. Ya escuchaste a Madame Pomfrey, Harry. Tenemos que quedarnos en casa porque ella quiere ver cómo estamos nuevamente mañana por la mañana. Harry abrió los ojos y se giró para mirarla. Mirándola a los ojos, respondió, no me refiero a Hannah, la enfermería. Me refiero a Hagrid's. Los ojos de Hannah se abrieron en shock ante esa declaración, pero no puedes simplemente irte de aquí, Harry. ¿Por qué no? Harry susurró con dureza. Me colocan con los Desley por cualquier motivo, me señalan y me miran boquiabiertos incluso sin toda esta idiotez, y ahora me miran mientras la gente también quiere matarme. Los profesores simplemente dejan que todo suceda y no lo hacen. Ni siquiera te molestes en investigar a los atacantes. ¿Qué hay para que Hannah se quede aquí? Los ojos de Hannah se llenaron de lágrimas mientras sus labios temblaban un poco y murmuró, yo. Harry se levantó del sock. Se levantó con cuidado de su cama mientras intentaba poner el menor peso posible sobre el hueso que acababa de reparar. Llegó a la cama de Hannah y la abrazó lo más fuerte posible. «Ven conmigo», afirmó Harry. «¿Pero qué pasa con la escuela? Nuestras varitas están monitoreadas. Harry, no podríamos hacer nada. ¿Puedes decir honestamente que quieres quedarte en este mundo mágico? Un lado desprecia a los nacidos de Muggles mientras que el otro los acepta. Lo que ambos lados no entienden es que todos son un grupo de idiotas intolerantes, estúpidos y arrogantes. Hannah se rió de todos sus insultos, el sonido fue amortiguado porque todavía estaba inclinada hacia el abrazo. Se dio cuenta de que Harry en realidad tenía razón. Todos eran iguales, sin importar a qué lado decían pertenecer. Sin embargo, primero tendremos que hacer una parada en Gringotts para hacer un retiro de nuestras bóvedas de confianza. No podemos cerrarlas debido a nuestra edad, pero podemos eliminar hasta un cierto límite de esas bóvedas, afirmó. Harry se alejó un poco de ella y sus ojos se iluminaron. ¿En serio? ¿Vendrías conmigo? Eso es genial. No quería irme sin ti. Hannah vio que estaba divagando de nuevo así que le dio un beso en la mejilla. Si dejas de divagar podremos coger nuestras cosas y salir de aquí antes de que nos atrapen. Tengo mi capa de invisibilidad conmigo para cubrirnos, la he guardado conmigo para evitar que me golpeen, dijo Harry. Aunque me hizo mucho bien, murmuró después de eso. Harry y Hannah desaparecieron bajo una antigua capa de invisibilidad e hicieron paradas rápidas en sus dos dormitorios. Casi quedaron atrapados en el dormitorio de Ofepub, ya que Harry no podía subir al dormitorio femenino y casi puso un pie en las escaleras cuando Hannah de repente recordó las alarmas. Diez minutos más tarde, Hannah bajó las escaleras vestida de forma informal. También llevaba un pequeño bolso sobre los hombros que contenía algunas de sus pertenencias más personales. Ya habían discutido que no podían llevarse sus baúles enteros, causaría demasiadas sospechas, y cada minuto que tuvieran probablemente contaría. Después de pasar por el dormitorio de Gryffindor, emprendieron el camino para salir del castillo. Cuando finalmente salieron, Hannah se detuvo abruptamente. No puedo creer que lo haya olvidado, dijo. ¿Qué quieres decir? Una varita contiene hechizos de rastreo, Harry. Es para evitar que brujas o magos menores de edad se aparezcan accidentalmente y nunca más los encuentren. Si conservamos nuestras varitas, seguramente nos encontrarán. Harry buscó entre su ropa su varita, pero no pudo encontrarla. Después de buscar entre sus cosas por un momento, finalmente dejó escapar una pequeña risa. ¿Qué te ríes? Hannah, Pomfrey confiscó nuestras varitas, probablemente para evitar que nos vayamos demasiado pronto. 
Sería tan agradable ver la expresión de su cara cuando se entere, afirmó Harry con una sonrisa soñadora en su rostro. Hannah también sonrió, ese es un problema solucionado, afirmó felizmente. Siempre podemos conseguir nuevas varitas en otro país si queremos, o sobornar a alguien como suelen hacer la mayoría de las familias de sangre pura. Y después de eso, ambos abandonaron la escuela usando un túnel subterráneo que Hannah conocía por el diario de su madre. Estaba protegido por ese árbol que todos siempre llamaban agresivo, pero este no reaccionaba ante ellos cuando estaban bajo la capa de invisibilidad. Mantuvieron la capa puesta mientras avanzaban por el pasillo porque no estaban seguros de si había retratos en este corredor. Cuando estaban a mitad de camino, la capa de repente brilló con una luz brillante. Ambos temblaron y se asustaron por lo que estaba pasando. Un momento después la capa de invisibilidad perdió sus propiedades y tuvieron que quitarse la capa para poder ver lo que acaba de suceder, susurró Hannah. No lo sé, esto nunca había sucedido antes, susurró Harry. Probablemente nunca sabrían realmente qué pasó. Una de sus teorías sería que las protecciones alrededor de Hogwarts casi los habían detectado, lo que iba en contra del propósito de la capa de invisibilidad. Dado que la capa necesitaba mantener ocultos a los que estaban dentro, su antigua magia hacía todo lo necesario para mantenerlos ocultos. Ellos mismos nunca se darían cuenta, pero cualquier forma mágica de encontrarlos fracasaría espectacularmente. Al hacerlo, la capa perdió su propósito futuro y se convirtió en nada más que una capa normal. Fue tanto una ventaja como una desventaja. Si bien nunca volverían a ser encontrados mediante las formas mágicas habituales, había una hermosa lechuza blanca sentada en la lechucería que sintió que un vínculo desaparecía. Ella meneó la cabeza con tristeza y finalmente salió volando de la lechucería. Hedwig nunca más fue vista por el mundo mágico. Harry y Hannah continuaron por el camino y terminaron en una choza de aspecto aterrador. Cuando finalmente llegaron allí, el sol ya estaba en el horizonte. No lograron moverse muy rápido porque Harry trató de quitar el peso de su pierna recién reparada. Harry, realmente necesitamos cambiar tu apariencia. Con todos esos recortes de periódico, todos seguramente te reconocerán, dijo Hannah. Bueno, lo siento si todos siguen poniendo mi foto en ese estúpido papel. De todos modos, no es como si alguna vez lo hubiera querido, resopló Harry. Hannah se burló, no eres un imbécil que busca atención, maldita sea, pensé que lo eras. Ah, bueno, entonces volveré a Hogwarts, terminó con fingida decepción. Harry solo la miró fijamente en respuesta, lo que provocó una sonrisa en Hannah. Harry finalmente decidió resolver esto con madurez y procedió a poner los ojos en blanco. Hannah sonrió ampliamente en respuesta a eso. Porque las chicas siempre consiguen tomar la delantera, sin importar la situación, preguntó Harry seriamente. Esa es una muy buena pregunta. Harry, avísame cuando tengas una respuesta, ¿quieres? Preguntó y luego procedió a sacarse algo de los ojos. Harry hizo un puchero y preguntó, ¿qué estás haciendo, Hannah? Finalmente terminó y lo miró directamente a los ojos. Sus ojos eran de un fuerte color marrón. Pero, pensé que tus ojos eran de un azul apagado, farfulló Harry. No todo se hace por arte de magia, Harry, dos lentes de contacto de color azul para ti, dijo, eso debería asegurar que nadie reconozca esas bombillas tuyas de luz verde. Oye, resulta que me gustan esas bombillas, murmuró. Yo también, suspiró. Harry la miró y frunció el ceño, mientras ella se sonrojaba en respuesta. Oh, mételos de una vez, Harry, estamos perdiendo tiempo. Harry finalmente logró ponerse esas molestas lentillas, que cambiaron considerablemente el color de sus ojos. Luego, Hannah tomó un poco de maquillaje Magel y puso un poco sobre su cicatriz. Ahí, eso también está encubierto. Ahora bien, esto debería ser suficiente, si no lo está entonces ambos estamos muy arruinados. Finalmente salieron de la choza y entraron en Oxmeade. Un hombre de aspecto bastante mayor salió de su tienda y miró a los dos jóvenes. Harry se puso un poco nervioso bajo su mirada, pero Hannah corrió directamente hacia el hombre. Oh señor, ¿podría ayudarnos por favor? Divagó mientras le temblaban los labios. Si quieres dulces gratis, me temo que no puedo ayudarte, dijo el hombre con severidad. No es eso señor. Hannah se apresuró a decir, nuestra madre tomó la red Flua Gringotts hace un rato y nos dijo que la siguiéramos después. Pero cuando tomé el cuenco de polvo, se me resbaló de las manos y el cuenco se hizo añicos y ahora el polvo está arruinado y no podemos llegar hasta nuestra madre y ella estará preocupada y estará muy enojada conmigo y, está bien, espera y deja de divagar. Entra en la historia, cariño. Tú también, 
amigo, ambos siguieron al hombre al interior de su historia, que estaba llena de dulces. Hannah continuó con el labio tembloroso mientras parecía muy ansiosa. Harry simplemente tenía los ojos tan abiertos como pudo, tanto por miedo de ser descubierto por el hombre como por la actuación espontánea de Hannah. El hombre los llevó directamente a su lugar de Red Clue y les preguntó, ¿te entonces sabes cómo usar esto? Sí, señor. Tome un poco de pólvora, póngala al fuego y grite Gringotts. Hannah respondió. Harry añadió con una pequeña sonrisa en su rostro, y sin dejar caer el cuenco esta vez. Hannah miró directamente a Harry. El hombre se rió entre dientes. Ok, niños, aquí tenéis un poco de polvo flu para que podáis seguir vuestro camino. Ambos tomaron un poco de polvo flu. Hannah inmediatamente dijo, muchas gracias señor. Enviaré a mi madre más tarde para agradecerle y pagarle por el polvo y... El hombre se rió de nuevo, no es necesario querida, pero realmente deberías irte antes de que tu madre se preocupe aún más. Los ojos de Hannah se agrandaron aún más y arrojó el polvo flu al fuego mientras gritaba, Gringotts. Harry lo siguió unos segundos después. Cuando finalmente llegaron a la entrada de Gringotts, Harry preguntó divertido, ¿qué pasó con toda esa divagación? Aunque fue una buena improvisación. Hannah se sonrojó, bueno, tuve que divagar, no. Si hubiera pensado incluso dos veces sobre toda la situación, simplemente nos habría dicho que esperáramos a nuestra madre en lugar de ir tras ella. Harry parpadeó ante esa respuesta. Maldita sea, ella realmente es buena improvisando, pensó. Ambos formaron una fila y finalmente llegaron al frente. Hola, ¿podrías decirme cuál es la cantidad máxima de libras que puedo retirar de mi bóveda? Preguntó Hannah. Nombre por favor, respondió el duende. Hannah Abbott. El retiro máximo que puedes hacer es de mil libras. Tu familia estaba bastante acomodada, así que crearon un límite más alto de lo normal. Me gustaría retirar la máxima cantidad posible, por favor. Por supuesto, un momento, señorita Abbott. Unos momentos después apareció un pequeño maletín sobre el mostrador. Esto contiene el dinero retirado, señorita Abbott. Recuerde que no puede volver a realizar ningún retiro este año. No lo olvidaré, respondió Hannah. Entonces Harry quiso empezar a hablar, cuando dejó escapar un grito agudo debido al dolor en su pie. Hannah le había dado una patada bastante fuerte. Gracias por la ayuda, dijo mientras arrastraba a Harry lejos de Gringotts. Cuando estuvieron afuera finalmente perdió la paciencia, ¿por qué me pateaste? ¿Crees que es gracioso? Ese maldito pozo dolía. Hannah puso los ojos en blanco, qué acto tan desagradable y luego quejarse de que una chica me pateó. Me pregunto si podría vender esa historia al diario El Profeta, reflexionó. La boca de Harry se torció por un segundo. Harry, eres famoso. Si hubieras sacado incluso un solo nut de tu bóveda, ¿cuántas personas lo habrían sabido? Preguntó Hannah. Harry abrió la boca por un segundo y la cerró inmediatamente después. Exactamente, dijo Hannah. ¿A dónde vamos ahora, Hannah? No conozco nada en el callejón Diagon además de las tiendas normales, le preguntó Harry. ¿Cómo crees que las brujas y los magos viajan a sus destinos cuando no pueden aparecerse o fluir allí, Harry? Van a una agencia de viajes y compran un traslador, por supuesto. Hannah dijo como si explicara la cosa más obvia del mundo, honestamente, no leíste sobre nada que tuviera que ver con el mundo mágico además de nuestros libros escolares el año pasado. Harry se sonrojó en respuesta y miró hacia abajo mientras murmuraba, leí Quidditch a través de los tiempos. Hannah miró a Harry y finalmente murmuró, chicos, ya. El labio de Harry se torció de nuevo mientras respondía, les haré saber que esa respuesta también funciona perfectamente en la otra dirección. Chicas, ya, resopló. Hannah respondió agarrándolo del brazo y arrastrándolo a la agencia de viajes en el callejón Diagon. Oye, cuidado, ¿quieres? Me rompí una pierna hace 12 horas. Diez minutos después entraron en la agencia de viajes. Cuando miraron el reloj, se dieron cuenta de que Madame Pomfrey ya los estaría buscando. Hola, dijo Hannah alegremente al dependiente. Hola, ¿qué puedo hacer por usted? Preguntó el empleado. Nuestros padres se despertaron demasiado tarde hoy y tuvieron que salir corriendo a trabajar. Se olvidaron de recoger un traslador para que visitáramos a nuestros familiares en todo el país más tarde. Podríamos. No, el hombre la fulminó con la mirada, no vendo trasladores a niños. Mi licencia sería revocada más rápido de lo que tú podrías activar el traslador. Si tus padres necesitan un traslador, tendrán que conseguirlo. Estúpidos e irresponsables, empezó a murmurar. Harry sacó a Hannah de la historia. Eso obviamente no funcionó, viajar largas distancias parece estar fuera de discusión. 
Necesitamos salir del callejón y simplemente tomar el primer autobús que encontremos. Salieron del callejón a toda prisa y lograron subir a un autobús unos momentos después. Como los conductores de autobús parecían sospechosos, siempre bajaban después de algunas paradas. El sol comenzó a desaparecer nuevamente en el horizonte cuando se dieron cuenta de que con toda la emoción ni siquiera habían comido. Se bajaron en la siguiente parada. Parecía que lograron aterrizar en una ciudad bastante acogedora. Todas las casas parecían diferentes entre sí, nada que ver con Private Drive. Entraron en una pequeña tienda y eligieron algunas cosas que podían comer directamente. Lo que no se dieron cuenta fue que una señora mayor los observaba como un halcón. Fue una semana después de la desaparición de Harry Potter y Hannah Abbott. Alves Dumbledore estaba sentado en su oficina mientras se frotaba la frente. Dos estudiantes habían logrado huir de Hogwarts, algo que nunca antes se había creído posible. El ministro estaba haciendo un completo bufón al respecto, ordenando a todos que los encontraran inmediatamente antes de que comenzaran a matar gente. Parecía que el idiota creía todo lo que publicaba el profeta. Después de unos momentos, Dumbledore escuchó que alguien se aclaraba la garganta. Levantó la vista para ver a la mayoría de la orden susurrando entre sí mientras M.C. Gonagal lo miraba preocupada. «Estoy bien, Minebra», suspiró. Finalmente se puso de pie y todos dejaron de susurrar, los llamé aquí hoy para discutir un asunto más serio que la desaparición de Harry y la señorita Abbott. La mayor parte de la orden de repente se puso muy atenta, que podría ser más importante que encontrar a la única persona que podría matar a quien tú sabes. Intentaré que esto sea lo más breve posible, pero será necesaria algo de historia. Hace mil años se creó Hagwitz. Oh, por favor, Alves, comenzó alguien, todos sabemos acerca de... Sí, estoy seguro de que sí interrumpió Dumbledore, pero como dije, tengan paciencia conmigo por un momento. Hogwarts fue creado como una institución para enseñar a jóvenes magos y brujas. Esto no se hizo para enseñarles todo sobre magia, sino para enseñarles a controlar su propio núcleo mágico. Los detalles se perdieron a lo largo de los años y finalmente se convirtieron en las lecciones habituales que se enseñan en Hogwarts en este momento. Aunque ya no accedemos directamente a nuestro núcleo mágico, Todavía lo usamos y nuestras varitas nos permiten controlarlo. Hagwitz fue creado solo para ese propósito. De los registros antiguos logramos descubrir que si un estudiante no recibe capacitación, podría convertirse en un peligro para todos los que lo rodean. El núcleo mágico se volvería inestable y las consecuencias serían muy nefastas. Aunque los archivos se perdieron hace mucho tiempo, los inefables y los directores o directoras de todo el mundo todavía están informados sobre este tema. Todos los estudiantes siempre asisten a una escuela para evitar interrupciones. Incluso si un estudiante no puede pagar su a medida que avanza en la escuela, las escuelas tienen fondos para pagar en su lugar. Lo que trae a colación tanto a Harry como a la señorita Abbott, no solo es necesario encontrar a Harry por su papel en la profecía, sino que es necesario encontrarlos a ambos antes de que sus núcleos mágicos se vuelvan inestables. Este proceso debería llevar al menos varios meses, de lo contrario las vacaciones causarían un problema bastante grave. Podría ser que ambos ya tengan suficiente control. Esto no es un problema en este momento, pero podría volverse muy peligroso si no los encontramos pronto. Es imperativo que encontremos a ambos estudiantes, y lo más rápido posible. Es posible. Si crecen lo suficiente y sus núcleos mágicos siguen creciendo sin ningún control, los resultados podrían ser devastadores, tronó Dumbledore. La información que se acaba de compartir dejó aturdida a la mayor parte de la orden. Nunca se dieron cuenta de lo peligroso que podía ser tener un núcleo mágico. Y así todos comenzaron a buscar a los dos estudiantes con una renovada sensación de vigor. No sabían que esos estudiantes no serían vistos por mucho tiempo. Harry suspiró feliz cuando despertó junto a Hannah. Él la rodeó con un brazo y la acercó más. Murmuró tiernamente en sueños y se acercó sigilosamente a Harry. Han pasado diez años, pensó Harry. Los ojos de Hannah se abrieron y miró adormilada a Harry. Buenos días Harry, ¿en qué estabas pensando? Diez años Hannah. Tenía una sonrisa triste en su rostro. Sí, Harry, ya han pasado diez años. No puedo creer que nos salimos con la nuestra con nuestra pequeña aventura rebelde, se rió. Harry puso los ojos en blanco en respuesta, tuvimos mucha suerte de que la anciana que nos estaba observando nos acogiera en lugar de llamar a la policía. Tanto Harry como Hannah fueron acogidos por una pareja de ancianos. Nunca tuvieron hijos. Harry y Hannah nunca preguntaron por qué porque obviamente era un tema delicado. La pareja de ancianos, Bahiel y Tillón, 
tenían una pequeña juguetería en el pueblo. Si bien Bai y Elit los educó a ambos desde pequeños, también ayudaron en la tienda. Ambos finalmente fallecieron y dejaron todo en manos de Harry y Hannah. Tenían una pequeña juguetería. Lo gracioso fue que ambos estaban felices con sus vidas y no deseaban nada diferente. Harry fue sacado de sus pensamientos por un beso de Hannah. Hum, ¿sabes? Todavía me debes una luna de miel, sonrió Hannah. Harry respondió con una mirada vidriosa en sus ojos. Hannah solo sonrió mientras pensaba, le tomó bastante tiempo. Los Desley y el mundo mágico habían logrado hacer un buen número con él. Y ahora finalmente estamos casados, suspiró feliz. Después del verano, cariño, sabes que ahora estamos obteniendo buenos beneficios. En septiembre habrá menos clientes y entonces podremos cerrar la tienda durante un mes, respondió Harry. ¿Y a dónde vamos, señor Potter? No se lo voy a decir, señora Potter. Harry sonrió en respuesta. ¿Y cuándo vamos a empezar a trabajar en los del pequeño Harry y Hannah? Harry suspiró en respuesta, ¿sabes lo que siento por eso, Hannah? Ambos sabemos que Voldemort probablemente haya regresado. No hemos revisado las noticias sobre Wizarding, pero ver las cosas extrañas que suceden en los canales de noticias es suficiente confirmación. No lo sé. No quiero poner niños en este mundo solo para ponerlos en peligro. Además, nuestros hijos podrían verse obligados a ir a Hagrid's. Hannah tenía algunas lágrimas corriendo por sus mejillas, lo sé, Harry, tengo tantas ganas de tener hijos. Sé que no puede suceder ahora, solo deseaba. Harry abrazó a Hannah con fuerza por el resto de la mañana, hablando entre ellos en voz baja, contentos de finalmente casarse oficialmente. Me alegro de haber dejado atrás un mundo entero mientras nos encontrábamos. Las cosas no siempre fueron bien, tenían sus argumentos, pero al final siempre valió la pena. La tienda de abajo se balanceó peligrosamente. Harry y Hannah saltaron de la cama y se vistieron rápidamente. Justo cuando terminaron de vestirse, varios mortífagos entraron a su habitación. Ambos fueron agarrados con fuerza y llevados a un destino desconocido. Cuando Harry finalmente despertó, se encontró en medio del pueblo de Oxmeade. Solo lo reconoció por la tienda de dulces por la que él y Hannah habían pasado diez años antes. Mirando a su alrededor encontró a Hannah a su lado e inmediatamente procedió a despertarla. Unos momentos después se escuchó un gemido bajo, Hannah se despertó y abrazó a Harry. Bienvenidos, bienvenido señor y señora Potter, dijo una voz que no reconocieron. No me reconoce, ¿verdad, señor Potter? Permítame presentarme, soy Lord Voldemort, afirmó mientras hacía una breve reverencia burlona con una mueca de desprecio en su rostro. Durante los últimos cinco años te he estado buscando Harry, no te importa si te llamo Harry, ¿verdad? Sin esperar respuesta, continuó, cinco años, Harry. Se probaron todos los medios mágicos y ninguno funcionó, y esta mañana finalmente te encontramos. Uno de mis mejores espías estaba leyendo las mentes de los estudiantes de primer año en Hogwarts. Siempre lo hace para ver si saben algo interesante. Se sorprendió bastante al ver a un Harry Potter mayor recibiendo dinero de un niño en una juguetería. Solo tomó unos momentos después de eso descubrir tu ubicación. Envié directamente a mis mejores mortífagos detrás de ti, por supuesto. Incluso fueron muy amables al traer a tu esposa contigo. Normalmente la habrían matado instantáneamente, pero vieron el lindo anillo de bodas y pensé que sería más interesante llevarla a ella también. Ahora aquí estás, en medio de Oxmeade, para ser testigo mientras reclamo todo este país. Todo el país, murmuró Harry, ¿de qué diablos está hablando? Ah, sí, por supuesto, no lo sabrías, ¿verdad? Harry, respondió Voldemort quien lo había escuchado. Hay una profecía sobre nosotros dos, Harry, solo tú puedes derrotarme, afirmó Voldemort mientras se reía, solo tú, un estudiante fugitivo que no está educado en ninguna magia decente. Mira a tu alrededor Harry, incluso invité a todos a ser testigos de este evento, incluido un par de reporteros para observar tu destrucción. Tus viejos amigos de la escuela también están presentes, pero todos te insultaron. No, no te preocupes. Sobre Dumbledore, ya lo ejecuté esta mañana. Después de su muerte y la tuya, nada me impedirá reclamar este mundo. Hannah comenzó a abrazar a Harry más cerca mientras las lágrimas corrían por su rostro. No, no ahora. No cuando finalmente estemos completamente juntos, comenzó a sollozar en su túnica. Basta, gritó Voldemort, basta de dramatismo, he esperado cinco años por esto y no esperaré ni un segundo más. No creas que cometeré el mismo error, Harry. Voldemort usó su varita para separar a Harry y Hannah. Esta vez morirás primero, Harry Potter. Tus padres me desafiaron tres veces, 
morirás esta tercera vez, evade quedabra, dijo Voldemort y observó con puro júbilo mientras el hechizo impactaba en el cuerpo de Harry. Harry cayó al suelo con los ojos sin vida. No, gritó Hannah, solo para ser golpeada por otra maldición asesina de Voldemort. Como puedes ver, se burló Voldemort. Nadie podrá oponerse a mí, no. Voldemort nunca logró terminar esa frase. De hecho, Hogwarts fue creado para enseñar el control de los núcleos mágicos, porque cuando no estaban controlados, los núcleos seguían cargándose. Cuando la muerte finalmente reclamara a esas personas, causaría la destrucción de todo lo cercano. Si bien Dumbledore pensó que no quedaba evidencia en el mundo, estaba lamentablemente equivocado. Los cráteres de meteoritos en todo el mundo fueron, en efecto, muertes de brujas o magos que no habían sido entrenados. El epicentro se sobrecargaría dejando atrás una roca extraña, mientras que todo a su alrededor sería incinerado instantáneamente. Sin embargo, Harry no era un mago normal. Su núcleo fue dañado antes por la maldición asesina y ahora regresó con venganza. La explosión causada por su núcleo se hizo aún mayor en combinación con la de Hannah. Ambos núcleos logran combinarse y provocaron una explosión nunca antes vista. Al final, hubo dos versiones conocidas en el mundo. Los Muggles lo recordarían como el día en que un meteorito se estrelló en Gran Bretaña y la borró de la faz de la Tierra. Solo quedó tierra ennegrecida sobre la cual nada podía crecer. Prometieron que nunca dejarían que algo así los tomara por sorpresa. En lugar de centrarse en armas para atacar países, todos empezaron con armas contra meteoritos para evitar la destrucción de una nación entera. A Harry Potter le resultaría gracioso, pero cien años después, esto dio sus frutos cuando un meteorito fue destruido y habría arrasado con todo lo que había en la Tierra. Las brujas y los magos lo recordarían como el día en que su intolerancia y prejuicio se vieron obligados a terminar. Los inefables y los directores de las escuelas mágicas publicaron la información que tenían y les informaron sobre la aniquilación total de Gran Bretaña. Todos quedaron horrorizados y juraron no volver a tratar a los niños así nunca más. Cada vez que aparecía un pequeño prejuicio, era aplastado instantáneamente por el simple recordatorio de Gran Bretaña. «Sabes, se ven muy lindos así», escuchó Harry mientras abría los ojos. Cuando recordó todo lo sucedido, se incorporó en estado de shock. Ark, no hagas eso Harry, todavía estaba durmiendo, murmuró Hannah. Harry miró a Hannah y la abrazó con fuerza. Hannah de repente recordó todo lo que pasó y lo abrazó también. ¿Qué pasó Harry? Preguntó Hannah. No tengo idea, Hannah, respondió Harry. Quizás podamos responder a esa pregunta, respondió nuevamente la misma voz de antes. Harry y Hannah miraron a su alrededor y a las personas que hablaban con ellos. Todo parecía un cuento de hadas. Aunque las casas parecían familiares, todo tenía un brillo etéreo. Las dos primeras personas que vieron parecían Baielit y John más jóvenes. Ambos se levantaron de un salto y los abrazaron. Después de eso, Hannah vio a dos personas que recordaba solo por las fotografías. Corrió directamente hacia ellos mientras lloraba, mamá, papá. Harry la miró con una sonrisa en su rostro hasta que vio a tres personas paradas al lado del grupo que los abrazaba. James y Lily Potter estaban parados allí con una sonrisa en sus rostros. A los 16 años, tu hija mayor estaba parada nerviosa junto a Lily. Repitiendo lo que Hannah había hecho, Harry corrió directamente hacia ellos y los abrazó lo más fuerte que pudo. «Estamos muertos», susurró Harry. Rompieron el abrazo y Lily respondió, «Sí, Harry, Voldemort logró matar a Hannah y a ti. Al matarlos a los dos, él también murió. Ahora puedes vivir aquí». Se ve muy bien, ¿no crees? Todos, excepto Hannah, Harry y tu hija de 16 años, sabían lo que pasó en Gran Bretaña, pero no vieron ninguna razón para molestarlos con ese conocimiento. De todos modos, no fue su culpa. Sí, lo es. Ahora, puedes decirme por qué hay una chica de 16 años parada junto a ti que se parece a ti pero con cabello negro en lugar de rojo, preguntó Harry. La chica en cuestión se sonrojó en respuesta. James decidió responder, bueno, Harry, no pensaste que la otra vida sería tan aburrida ahora, ¿verdad? Todavía estamos conscientes, pensando, respirando. Me gusta pensar en todo esto como un... Unas vacaciones muy largas e interminables. Esta es Rose, Harry. Tu hermana, continuó Lily mientras miraba a James por evitar el tema. Harry abrazó a Rose por un rato, sonriendo todo el tiempo. Hannah se dio cuenta de eso y preguntó, ¿entonces tenemos mucho tiempo? Sí, respondió James. ¿Y es posible tener hijos aquí? Hannah continuó. Sí, respondió Lily. ¿Alguna de estas casas es para Harry y para mí? 
Hannah continuó preguntando con indiferencia. Ese, señaló Bai Elit, quien ya comenzó a sonreír. Hannah miró directamente a Harry, se acercó a él, lo agarró del brazo y lo arrastró directamente hacia la casa que le señalaban. Mientras Harry intentaba zafarse de su agarre, murmurando cosas como, conocer a sus padres, a sus padres, a su hermana, a Bai Elit y a John, Hannah, sin embargo, decía algo completamente diferente. Me has estado hablando de esto por mucho tiempo, Harry. Bueno, adivina qué, preguntó dulcemente. Demasiado dulce si le preguntaras a Harry. Aquí no hay Hagwets, ni Voldemort, ni amenazas, ni nada remotamente peligroso. Y, tragó a Harry, todavía sin entender el punto. Hannah lo arrastró hasta la puerta principal y, ella gritó, tienes una eternidad para conocer a todos aquí, si no estoy embarazada en el próximo mes, descubrirás lo enojada que puedo llegar a estar. Y ni siquiera te atrevas a decirme que no lo conseguiste. Suficiente práctica. Los ojos de Harry se abrieron cómicamente y se dio ante su esposa un segundo después, cerrando la puerta detrás de ellos. Mientras tanto, la gente que había quedado en la calle se reía de sus pellezades. El fin.